বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি হাসপাতাল টিএমএসএস এখানে রয়েছে এক হাজার সাধারণ শয্যা যার মধ্যে রয়েছে কেবিন আইসিইউ এছাড়াও রয়েছে দুশো পঞ্চাশ শয্যার স্বতন্ত্র ক্যান্সার সেন্টার এখানে উত্তরবঙ্গের প্রায় ষোলোটি জেলার মানুষ ছাড়াও সারা বাংলাদেশের মানুষই এখানে সেবা নিয়ে থাকে আমাদের আরোগ্য নিকেতনের প্রথম পর্বে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর হোসনে আরা বেগম প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক টিএমএসএস এবং একই সঙ্গে চেয়ারম্যান টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সঙ্গে আরও আছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার মোহাম্মদ জামিলুর রহমান পরিচালক টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আপনাদের দুজনকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আমি একেবারে শুরুতেই পরিচালকের কাছে জানতে চাইব যে বর্তমানে এই হাসপাতালটি কত ধরনের সেবা দিচ্ছে এটির ব্যক্তিটা আসলে কত বড় এই হাসপাতালে সরকারি যে হাসপাতালের সঙ্গে যে সেবাগুলো আছে তার বাইরেও আমরা অনেক সেবা প্রদান করে থাকি বিভিন্নভাবে এবং এই সেবাগুলো বিনামূল্যে প্রদান করে হয়ে থাকে যেমন এস টিআরসিপি এখানে স্মাইল ট্রেন ইউএসের একটা সহায়তায় এই আমরা দুই সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় নয় হাজার পাঁচশো অধিক শিশুদেরকে আমরা অপারেশন করে সুস্থ করে তুলেছি এটা হলো তালুকাটা এবং ঠোঁটকাটা যেটা আমরা মেডিকেল টার্মে ক্লেফট লিপ এবং ক্লেফট প্যালেট বলি সেই শিশুদের আমরা চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমি আপনার কাছে আবারও আসবো আমি ম্যাডামের কাছে একটু জানতে চাইবো যে আপনি অনেক প্রতিষ্ঠান করেছেন এমনও শোনা যায় যে এমন প্রতিষ্ঠান নাই যেটি আপনি করেননি কিন্তু আপনি কখন স্বাস্থ্য সেবায় মনোযোগ দিলেন কেন দিলেন শুনেছেন টিএমএসএস মানে ঠ্যাঙা মারা মহিলা সবুজ সংঘ এই সংস্থার জন্ম হয়েছে কেন আপনার গ্রামের হতদরিদ্র মহিলাদের দ্বারা তো তাদের দ্বারা সৃষ্ট এই সংগঠনের মূল যে চাহিদা ছিল প্রথমত সেটা হলো চিকিৎসা আমি এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হই উনিশশো আশি সালে তারপরে আপনার হলো সংস্থার ফর্মালাইজেশন ছিল না রেগুলেটরি অথরিটির অ্যাপ্রুভাল বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেগুলো করা মানে নন কনভেনশনাল একটা অর্গানাইজেশনকে কনভেনশনালে পরিণত করার জন্য কমপ্লায়েন্স করার জন্য যা যা প্রয়োজন সেগুলো করেছি বর্তমানে বিশতলা ভবন এবং বিশাল অবকাঠামো তেমনি ক্যান্সার হাসপাতাল যেটা ক্যান্সার সেন্টার বলছি সেইটা এর মাধ্যমে আমরা কাজ করছি আমাদের উদ্দেশ্য হল দরিদ্রদেরকে সার্ভ করা আমাদের ফোকাস হলো দরিদ্র আমি আপনার কাছে আবারও আসব আমরা যদি জানতে যাই যে পরীক্ষা নিরীক্ষার যন্ত্রপাতি সেগুলো আসলে কোন মানের কেনাকাটার ক্ষেত্রে আপনারা কেমন খেয়াল রেখেছেন আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এখানে দেই মেশিনারিজের ব্যাপারে যে আমাদের যে এমআরআইটা আছে এটা হলো একদম লেটেস্ট ভার্সনের এমআরআই আমাদের সিটি স্ক্যান অনেক উন্নত মানের আমাদের আপনি জেনে খুশি হবেন যে আমরা বাংলাদেশের প্রথম এই যে মলিকুলার ল্যাব ডিএনএ সিকুয়েন্সিং ল্যাব চালু করেছি যেখানে একটা রোগীর একদম আর্লি প্রিমিটিভ স্টেজেই তার ডায়াগনোসিস হবে ক্যান্সারের এবং কি ওষুধ দরকার সেটাও নির্ণয় করা যাবে তো রোগী এখানে আর্লি ডিটেকশানের জন্য এখানে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে এবং এই যে অত্যাধুনিক যন্ত্রের খরচও কিন্তু আসলে তুলনামূলকভাবে বেশি হয় সেবা মূল্যটা আপনার আসলে কোন পর্যায়ে রেখেছেন কারণ এখানে তো ঢাকাতে মানুষ যত টাকা দিতে পারে চট্টগ্রামে যত দিতে পারে বগুড়ার মানুষের তো আসলে তত টাকা দেওয়া সম্ভব না সেক্ষেত্রে আপনাদের মতামত কি অত্যন্ত গর্বিত এবং শ্রদ্ধাবরে জানাচ্ছি যে আমাদের অধ্যাপিকা ডক্টর হোসনারা ম্যাডাম উনি আমাদেরকে বলেছেন যে আপনারা সেবা এনসিওর করেন সেবা এনসিওর করেন এবং উনি আমাদের তো ছাতা উনি আছেন আমাদের পাশে এই আমাদের এই সেবার মানসিকতার জন্য আমাদেরকে কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও অফরমনা রোটারি ক্লাব বা অন্যান্য বিদেশি প্রতিষ্ঠান তারাও কিছু সহায়তা প্রদান করে এই জন্য আমাদের মূল্যটাও কিন্তু সেবার মানটা সেবার মূল্য একদম মিনিমাম ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে জানব যে বেসরকারি হাসপাতাল শুনলেই কিন্তু মানুষের একটা ভয় থাকে যে আমি যাব কি যাব না মানে এখানে সাধারণ মানুষ যার কিছুই নাই সেও কি আসলে আপনার দরজায় এসে সেবা নিতে পারবে বিনামূল্যে অবশ্যই আমাদের ফোকাস তো তারা তাদের জন্য এখানে আমাদের প্রাইসটা নির্ধারণ করা হয় অ্যাট কস্ট আর এর উপরে আপনার থার্টি পারসেন্ট প্রফিট রাখা আছে কিন্তু এই প্রফিট যার পকেটে পয়সা আছে তার জন্য আচ্ছা আর যার পকেটে পয়সা নাই অ্যাট কস্ট 
সেটাও দিতে পারবেন না তাকে সাধারণভাবে ঢালাওভাবে থার্টি পারসেন্ট সাবসিডি দেওয়া আছে আমি সংক্ষেপে দুটো প্রশ্ন করতে চাই স্যারের কাছে জানবো যে সহায়ক জনবলের একটা ঘাটতি দেখা যায় সাধারণত ডাক্তার থাকে সেই অনুযায়ী সহায়ক জনবল থাকে না মানে এই ক্ষেত্রে আপনারা জনবলের ডিসবার্সমেন্টটা কীভাবে করেছেন এটা একটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু এই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে মোকাবেলা করছি সেটা কিভাবে যে এটা হলো এই হাসপাতালটা এই মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালটা এটা যেমন রোগী বান্ধব একটা হাসপাতাল সেরকম এটা একটা ডাক্তার নার্স আমাদের অন্যান্য টেকনোলজিস্ট কর্মচারী বান্ধব হাসপাতাল সেটা কীরকম যে আমরা কিন্তু এই বাংলাদেশে প্রথম এটা হলো যে আমাদের যারা এফ সিপিএস পরীক্ষা দিচ্ছে বা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে পরীক্ষা দিচ্ছে তারা যদি এটা অনেক কঠিন পরীক্ষা তারা যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড মার্ক পায় তাহলে তাদের ফিফটি পারসেন্ট আমরা টাকা এই প্রতিষ্ঠান থেকে দিই উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং যারা পাস করে এই পাস করার পুরো টাকাটাই আমরা প্রতিষ্ঠান থেকে বহন করা হয় এখান থেকে কিন্তু কেউ যদি উচ্চশিক্ষার জন্য যাবে তাহলে কিন্তু তাদের চাকরি ছাড়তে হয় না তারা নির্দ্বিধায় উচ্চশিক্ষা করে এসে এবং যে শিক্ষাটা উনি গ্রহণ করবেন সেই অনুযায়ী তাকে আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় কর্মপরিবেশ আপনারা তৈরি করেছেন অবশ্যই আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চাই যে স্বাস্থ্যসেবাকে আরও কোথায় নিয়ে যেতে চান স্বাস্থ্যসেবাকে অনেক বড় আমরা করতে চাই বর্তমানে আমাদের দিনাজপুরে একটা হাসপাতাল আছে কুড়িগ্রামে আছে ঢাকায় আছে মাদারীপুর আছে বরিশালে আছে এগুলো আপনার এগুলো খুব দুর্বল অবস্থায় আচ্ছা প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি লেভেলে চলছে এগুলোকেও টার্সারি লেভেলে নিয়ে আসে এবং এখানেও স্বতন্ত্র আরও কি কি প্রতিষ্ঠান করতে চান আর এখানে আপনার আরও করতে চাই আমাদের ক্যাথেল্যাপ করা হচ্ছে মানে হার্ট হার্টের যে রোগীদের হার্টের রোগীদের এখানে ওপেন হার্ট সার্জারি মানে স্বতন্ত্র হার্ট সেন্টার হার্ট সেন্টার করতে করছি আমরা তারপরে আমাদের ওই কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন সেপারেট বিল্ডিংয়ে সেপারেটভাবে এটা অত্যাধুনিকভাবে বিশ্বমানের করে করার জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত আছে এছাড়া নারীদের জন্য আপনার মেটার্নিটি সেপারেট হাসপাতাল যেখানে নারীরা সেও পরিবারের পুরুষকে বলতে হবে না তারা যেন নিজেরাই এসে এই মেটার্নিটি হাসপাতালে তাদের গাইনিক্যাল বা কোন ডিজিজ আছে সেটা বলতে পারে সে মেটার্নিটি হাসপাতালে নারী ডাক্তারই থাকবে তারা নিজেরা চিকিৎসা করে যাবে পরিবারের লোক জানবেও না যে এই ধরনের একটা ট্রাভেল ছিল সেটা এখন ট্রাভেল শ্যুট সেটা চলে গেছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ছোট্ট একটু বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি আরোগ্য নিকেতনের এই পর্বে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন ডাক্তার মতিউর রহমান উপনির্বাহী পরিচালক ও স্বাস্থ্য সেক্টর চিফ টিএমএসএস আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমরা এই যে উনত্রিশটা বিভাগের কথা শুনলাম এই হাসপাতালে এর মধ্যে অত্যাধুনিক ল্যাব মলিকুলার ল্যাব আপনারা এখানে স্থাপন করেছেন যেটি বাংলাদেশে আমরা আপনারা দাবি করছেন যে পূর্ণাঙ্গভাবে কোথাও স্থাপিত হয়নি এই জটিল এবং এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন এই ল্যাবটি আসলে কেন আপনারা এখানে স্থাপন করলেন ঢাকার বাহিরে বা বাংলাদেশে আমরা প্রথম পূর্ণাঙ্গ এই ল্যাবটা শুরু করেছি আমরা অনেক দিন থেকে আমাদের প্ল্যান ছিল যে উত্তরবঙ্গে আমরা একটা কমপ্লিট ক্যান্সার সেন্টার এখানে স্থাপন করব এবং সেই লক্ষ্যে আমরা যখন কাজ করি তখন দেখেছি যে আসলে ক্যান্সার সেন্টারের একটা কমপ্লিট সেন্টার হিসাবে কম্প্রেহেন্সিভ কেয়ার দিতে চাই তাহলে ক্যান্সারের অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি না সেটা হলো জেনেটিক লেভেলে বা ডিএনএ বা জিন আমরা এটা ক্যান্সারের একটা জেনেটিক যে কারণ আছে সেটা আমরা কোনোভাবেই বাংলাদেশে হয় না করার জন্য সবাইকে পার্শ্ববর্তী পার্শ্ববর্তী দেশের ওপর নির্ভর করতে হ্যাঁ হ্যাঁ ইউরোপ আমেরিকা ইভেন ইন্ডিয়া তারা এখানে করছে এবং একটা হিউজ টাকার ইনভলভমেন্ট একটা টেস্ট করতে অ্যারাউন্ড টু লাখ মোর দ্যান টু লাখ টাকা প্রয়োজন হয় দেশে আমরা যদি এটাই সুবিধাটা এখানে শুরু করতে পারি তাহলে এটা হয়তো অ্যারাউন্ড ফর্টি ফিফটি থাউজেন্ড টাকার মধ্যে আমরা এই টেস্টগুলো করে দিতে পারব তবে এখানে চ্যালেঞ্জিং ছিল হলো এখানে এই টেকনোলজি চালানোর জন্য জনবল যেটা আমরা অস্ট্রেলিয়ার একটা প্রতিষ্ঠান জিং টেকনোলজি তাদের সাথে এই কাজটা আমরা শুরু করেছি যে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটা প্রতিষ্ঠান ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানি তারা ক্যান্সার ড্রাগ তৈরি করছে এবং আমরা যে জিং হোল্ডিং অস্ট্রেলিয়ার সাথে কাজ করছি তারা 
তারাও এই বাংলাদেশে এই প্রতিষ্ঠানগুলো এই এই ধরনের ড্রাগ তৈরি করুক সেটা তারা সহযোগিতা করবে তো ফলে এই ওষুধগুলো যদি বাংলাদেশি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তৈরি করতে পারে তাহলে এটা তাহলে ওষুধের দিক থেকে এবং টেস্টের দিক থেকে খরচ কমে আসবে অনেক কমে আসবে এবং একটা ভালো চিকিৎসা সেবা পাবে এবং এই যদি প্রপার চিকিৎসাটা হয় তাহলে সার্ভাইভেলিটি অনেক বেশি বেড়ে যাবে ধন্যবাদ চলুন আমরা আরেকটু দেখে আসি মানে একটি হাসপাতালের মানে শক্তি বা সক্ষমতা সিসিইউ আইসিইউ এনআইসিইউ এগুলো দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয় আপনাদের এখানে কি অবস্থা ধন্যবাদ আসলে আমাদের এখানে এটা একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি হসপিটাল রেফারেল হসপিটাল ফলে প্রতিনিয়ত এই কমপ্লিকেটেড রেফারেল পেশেন্টগুলো আসে তাদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আমাদের এখানে আইসিইউ আছে সিসিইউ আছে এবং তারপরের যে স্টেপ ডাউন পোস্ট সিসিইউ এইচডিও এই ফেসিলিটিগুলো আছে এখানে খরচগুলো আসলে কেমন মানুষের নাগালের মধ্যে কি না এখানে সিসিইউতে একটা বেড পার ডে মাত্র আটশো টাকা এবং অন্যান্য তার মনিটর বা অন্যান্য সাপোর্ট যদি দরকার হয় এটা সব মিলে বারোশো টাকা আচ্ছা আমাদের একটা পেশেন্টকে এখানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ারের জন্য পে আইসিউতে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন কেমন আইসিউতে সর্বোচ্চ হলো এটা বিশ হাজার টাকা উইথ অল সাপোর্ট আর এইচডিউতে এটা বারো হাজার টাকা সরকারি হাসপাতালে দেখা যায় যে রোগী বেডে ভর্তি থাকলে তাকে প্রতিদিন আট দশ হাজার টাকার মানে ওষুধ বা অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা কিন্তু বাইরে থেকে করাই লাগছে সেক্ষেত্রে বলা যায় যে অনেকটা কম আমরা আরও কিছু বিষয় দেখে আসি এই হাসপাতালের আর কি আছে চলুন রোগীর প্রয়োজনে দেশের সর্বোচ্চ ফিজিশিয়ান বা সার্জনকে যদি কখনও আপনাদের দরকার হয় তখন আপনারা তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন বা তাদেরকে এখানে নিয়ে আসার কোনো ব্যবস্থা আপনাদের আছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা কিন্তু এখন আছি হেলিপ্যাডে আমাদের হসপিটালের হেলিপ্যাডে এর অর্থ হলো যে আমরা আমাদের হসপিটালের এই ধরনের ক্রিটিক্যাল পেশেন্টগুলোকে আমরা যখন তাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রয়োজন হয় সেটা আমাদের এটাই একটা বড় লিমিটেশান যে আমরা মানে উত্তরবঙ্গে ঢাকার বাহিরে একটা ভালো হসপিটাল করতে পারি কিন্তু এক্সপার্ট জনবলের আমাদের একটা বড় ঘাটতি আছে সেটা আমাদের নিজস্ব হেলিকপ্টার একটা প্রতিষ্ঠান আছে অ্যাভিয়েশন কোম্পানি আছে ওইটা আপনাদের নিজেদের নিজেদেরই প্রতিষ্ঠান আমরা সেই হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ঢাকা থেকে সেই স্পেশালিস্ট আমরা যে চিকিৎসক তাদেরকে আমরা এখানে নিয়ে আসতে পারি কারা এসেছেন যদি অনেক অনেক চিকিৎসক এখানে এসছেন প্রাণগোপাল স্যার এসছেন তারপরে আতিক স্যার এসছেন কখনো কখনো রোগীরও যদি প্রয়োজন হয় তখন আমরা আমরা রোগীর প্রয়োজন হলেও এই হেলিপ্যাড থেকে আমাদের অ্যাভিয়েশন ইয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে আমরা তাদেরকে শিফট করতে পারি কিন্তু এই সময়ে যে পরিমাণ কস্ট দিয়ে একটা চিকিৎসককে আনতে হয় সেটি কি আসলে ওই রোগীর কি কখনো বিয়ার করাটা আসলে না এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বিয়ার করা সম্ভব হয় না এটা আমরা ওই ওই এই প্ল্যানে নিয়ে আসি যে পেশেন্ট সার্ভিস পাইল আর পাশাপাশি আমাদের ডক্টররা ওনার কাছ থেকে ওই বিষয়গুলো আছে মানে যে চিকিৎসককে আপনি সেবার জন্য আনলেন তাকেও আপনি কিছু প্রশিক্ষণ বা অন্যান্য কাজে লাগালেন যেটা এটা এটা একটা সাবসিডাইজ হ্যাঁ আমাদের ডাক্তাররা তার কাছ থেকে শিখলো শিখতে পারল হ্যাঁ এমন একটা এক্সাম্পল জানতে চাই যে একদম সর্বোচ্চ বাংলাদেশের কোনো একটা ডিসিপ্লিনের চিকিৎসককে এনেছেন কোনো একটা মমস্য রোগীকে বাঁচাতে গিয়ে এবং আপনারা শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচাতে পেরেছেন এইরকম যেটা আমরা নিয়ে এসেছি অনেক চিকিৎসককেই তার মধ্যে যেটা বলতে পারি যে কোভিডের সময়ে মেডিসিনের প্রফেসর মুজিব স্যার উনি এসছেন নেফ্রোলজির প্রফেসর এসছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ছোট্ট একটু বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি আরোগ্য নিকেতনের এই পর্বে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আরও তিনজন অতিথি আমাদের সঙ্গে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার এ কে এম আহসান হাবিব অধ্যাপক অনকোলজি বিভাগ ও প্রকল্প পরিচালক টিএমএসএস ক্যান্সার সেন্টার সঙ্গে আরও আছেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ জাকির হোসেন অধ্যক্ষ টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক ডাক্তার মৌদুদ হোসেন আলমগীর নির্বাহী পরামর্শক টিএমএসএস স্বাস্থ্য সেক্টর ও অধ্যাপক সার্জারি বিভাগ আপনাদের তিনজনকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি স্যারের কাছে প্রথমে জানতে চাইব যে এই যে কোভিড ডের ঝড় আমাদেরকে লন্ড ভন্ড করলো এই সময় এই বেসরকারি হাসপাতালের সাথে বগুড়া বা আশেপাশের জেলার মানুষের সাধারণ মানুষের সংযোগ কতটা স্থাপন হয়েছে আপনার জানেন যে কোভিড যখন মহামারী আকারে পুরো বিশ্বব্যাপী দেখা দিয়েছে বাংলাদেশে অভিকার থেকে মুক্ত ছিল না এবং আমাদেরকে 
সেই সমস্যাটাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে আমি আপনাকে পরিসংখ্যান দিয়ে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এখানে ইনডোরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোভিড রোগীর সফল চিকিৎসা করেছি যার ক্ষেত্রে মৃত্যু হার কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো আন্তর্জাতিক মানের যে কোনো হাসপাতালের সাথে কিন্তু তুলনীয় তো ফলে এর বাইরে যে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু এই কোভিড পেশেন্টগুলোকে ছেড়ে দিই তারা যখন বাড়িতে চলে গেছেন তখন তাদের ফলো আপ করা এবং কোভিডের পরবর্তী যে সমস্ত জটিলতা হওয়ার আশঙ্কা আছে সেগুলো থেকে তারা যেন মুক্ত থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করেছি আমরা ধন্যবাদ আমি সারের কাছে জানবো যে বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে অন্যতম দুটি যে সব থেকে বড় মেডিকেল কলেজ তার মধ্যে এটি একটি এই কলেজে মানে এই যে শিক্ষক তৈরি করা বা সেবার ক্ষেত্রে তারা কি রকম অবদান রাখছে টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশের নন গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের ভিতরে অন্যতম এখানে এই মুহূর্তে প্রায় এক হাজার স্টুডেন্ট পড়াশোনা করছে এবং ইতিমধ্যে প্রায় নয়শো এগারো জন ছাত্র চিকিৎসক হয়ে বের হয়ে গেছে এখানে শিক্ষার মান আমি বলবো অত্যন্ত ভালো কারণ আমাদের যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক আছে এবং বেসরকারি সেক্টরে সবচেয়ে বড় হাসপাতাল বাংলাদেশের সেটা টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড রাফাতুল্লাহ কমিউনিটি হাসপাতাল যেখানে এক হাজার বেডের হাসপাতাল আছে যেখানে অত্যাধুনিক আইসিইউ সিসিইউ ডায়ালিসিস সেন্টার এছাড়াও প্রতিদিন শত শত রোগী হাজার হাজার রোগী আউটডোর সার্ভিস নিচ্ছে অর্থাৎ ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষার ব্যাপারে কোনো ঘাটতি নাই একটা কথা আছে যে নন গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজগুলোতে রোগীর সংকট কিন্তু আমরা এই ইয়েতে নাই আমাদের সরকারি হাসপাতালই তো সর্বোচ্চ এক হাজার শয্যা সেখানে আপনারা এখানে এক হাজার আমাদের এক হাজার বেড এবং নার্সের যদি মানে প্রয়োজন আমাদের নিজস্ব একটা নার্সিং কলেজ আছে এই ক্যাম্পাসের ভিতরেই যেখানে এই মুহূর্তে ছয়শো পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট পড়াশোনা করছে অর্থাৎ এখান থেকে যারা নার্স পাস করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তারা এখানে সার্ভিস করতে পারে ক্ষেত্রেও তাই চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার পায় এবং আমাদের অনেক চিকিৎসক শুধু দেশে না বাইরেও কাজ করে যাচ্ছেন এবং সুনামের সাথে আছেন ধন্যবাদ আমি সারের কাছে জানবো যে বেসরকারি পর্যায়ে দুইশো পঞ্চাশ শয্যার এরকম ক্যান্সার সেন্টার আসলে বাংলাদেশে বিরল তো এখানে এখন কি ধরনের মানে সেবা কোন পর্যায়ে আছে কত সংখ্যক মানুষকে আপনার সেবা দিতে পেরেছেন এই কেমিসেস মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালে এই ক্যান্সার প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে থেকেই এখানে ক্যান্সার কেমোথেরাপি চলে দীর্ঘ আট নয় বছর ধরে এইবারে এখানে এসে আমাদের নতুন ক্যান্সার সেন্টার করা হয়েছে এখানে যেখানে দুশো পঞ্চাশ জন রোগীর চিকিৎসা করা যাবে এখানে আমরা কেমোথেরাপি দিচ্ছি সার্জারি করছি এবং রেডিওথেরাপি সেন্টার শুরু করছি আমরা আমাদের প্রতিদিন এখানে পঞ্চাশের অধিক রোগী রেডিওথেরাপি পেয়ে থাকে ধন্যবাদ আমি সারের কাছে জানতে চাইবো যে রাজধানীর যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানকে হাসপাতালকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করাটা তুলনামূলকভাবে সহজ অন্তত একটু দূরে অন্য একটি শহরে আন্তর্জাতিক মানের সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে এবং এটি মোকাবেলা করছেন কিভাবে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের মধ্যে আমরাই সম্ভবত প্রথম একটি প্রতিষ্ঠান যারা আমাদের স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রির কোর্স আমরা কিন্তু এখানে চালু করেছি ফলে আমাদের এখান থেকে মেডিসিন সার্জারি গাইনি আই ইএনটি এই সমস্ত যে সমস্ত বিশেষায়িত সেবার ক্ষেত্রটি যেটি আছে সেই যে বিশেষজ্ঞগুলো আমরা কিন্তু এখানে তৈরি করতে পারবো ফলে এরা যখন আমাদের মধ্যে মাধ্যমে এটা তৈরি হবে ফলে সেবার ক্ষেত্রে কিন্তু তারা এখানে সংশ্লিষ্ট হবে এর বাইরে যেটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের কথা বলি যেমন আমাদের এখানে ক্যান্সার সেন্টার এটা একটা কম্পোজিট ক্যান্সার সেন্টার ফলে একটা ছাদের নিচে আপনি কিন্তু ক্যান্সারের অপারেশনের চিকিৎসা তার ওষুধের চিকিৎসা যেটাকে কেমোথেরাপি বলি এবং রেডিয়েশন সবগুলো কিন্তু আপনারা এখান থেকে পাবেন এবং টিএমএসএস এই হাসপাতালটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম সরকারি এবং বেসরকারি সকল পর্যায়ে যে ক্লিনিক্যাল সার্ভিসে আমরা এখানে কিন্তু একটা বায়োমলিকুলার ল্যাব প্রতিষ্ঠিত করেছি যেখান থেকে আপনি কিন্তু একটা ডিজিজ প্রোফাইল অর্থাৎ আপনি কোন জিনের কারণে আক্রান্ত হতে পারেন বা হচ্ছেন অথবা আপনার মা বা বোনের কারো ক্যান্সার ব্রেস্ট হয়েছে সেটি পরিবারের অন্য সদস্য তাদের এটাতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কতটুকু রয়েছে আপনি কেমোথেরাপি নেবেন কি নেবেন না এই যে আগামী দিনের যে একটা প্রেসিশন মেডিসিনের যে অধিক্ষেত্রগুলো অপেক্ষা করছে সেই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু আমরা আগে নিয়ে ফেলেছি ফলে এই যে রাজধানী যে কেন্দ্রিকতার যে ব্যাপারটি রয়েছে সেটিকে কিন্তু আমরা এইভাবে আমরা বিকেন্দ্রীকরণ করবার চিন্তা করছি সে ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে সংক্ষেপে জানবো যে এই সেন্টারটিকে আরও কোথায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব বা আপনাদের পরিকল্পনার চূড়ান্তটি আসলে কি কবে আমরা পূর্ণাঙ্গ সেবা আসলে বগুড়াতে বসে পাব ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ধন্যবাদ আপনাকে স্যার অনেক কথা বলে ফেলেছেন অলরেডি হয় যে ক্যান্সার রোগী তো আমাদের দেশে খুব লেটলি প্রেজেন্ট করে জি তা আমরা এখানে প্রোগ্রাম নিচ্ছে একটা এরকম যে লাং ক্যান্সারের বেলায় ফুসফুস ব্রেস্ট ক্যান্সারের বেলায় সার্ভিক্স ক্যান্সারের বেলায় আগের জন্য রোগ ধরা পড়ে ফেলতে পারি আমরা সূচনা দিন ধরে ফেলতে পারি তার জন্য আমরা স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম এনে করছি আমরা
বন্ধ করতে পারি আমরা কতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি না আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন এখন কিন্তু কার্ডিয়াক পেশেন্ট বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে অনেক কম যাচ্ছে কারণ কার্ডিয়াক সেবা ঢাকাতে যথেষ্ট ডেভেলপ করেছে এবং আমরা খুব শীঘ্রই আগামী ষোলোই ডিসেম্বর ইনশাল্লাহ আমাদের এখানে কিন্তু কার্ডিয়াক সেন্টার উদ্বোধন হতে যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে আমরা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টারও ডেভেলপ করব সো দ্যাট যে যে কারণে আমাদের রুগীরা পার্শ্ববর্তী দেশে যাচ্ছে ঢাকায় যাচ্ছে আমি মনে করি নর্থ বেঙ্গল তথা রাজশাহী এবং রংপুর ডিভিশনের রুগীদের আর মনে হয় ঢাকা যেতে হবে না বা ইন্ডিয়া যেতে হবে না আমাদের এখানে বসেই তারা এই ধরনের মানে ভালো যত্নের মাধ্যমে এবং জটিল রোগের চিকিৎসা নিতে পারবে আমার বিশ্বাস আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আবার আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ঢাকায় সেবা নিতে গিয়ে সেবা খরচের থেকে অন্তত চার পাঁচ গুণ বেশি খরচ করতে হয় আনুষঙ্গিক সেবায় বগুড়াতে টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ যে সেবার পশ্চা সাজিয়ে বসে আছে অন্তত এ অঞ্চলের কোনো রোগীকে দেশের বাইরে বা ঢাকাতে যেতে হবে না এই প্রত্যাশায় আমরা রাখছি এই ছিল আজকের আরোগ্য নিকেতনে আগামী পর্বে আবারও নতুন কোনো হাসপাতাল নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন